それではサンジェルマンデプレ教会をご紹介いたします高級ブチックや老舗カフェが並ぶサンジェルマンデプレ界隈の中心に立ちその名前の由来ともなっている教会サンジェルマンデプレ教会起源は古く6世紀半ばまで遡ることができます歴史があるだけにこの教会は多くの試練を乗り越えてきました9世紀後半にはセーヌ川を遡ってきたバイキングの襲撃に遭い18世紀のフランス革命の時代には教会は火薬庫として使われ一部が爆発によって損傷していますさらに19世紀にはパリ大改造計画により教会の一部がバッサリと切られてしまいましたしかし壊されるごとに当時の建築様式で再建され今ではさまざまな時代の建築様式を持つ唯一無二の貴重な教会になっていますこの教会はしばしばパリで最も古い教会と呼ばれていますそれは11世紀に作られたロマネスク様式の部分が残っているからですロマネスク様式の部分を代表するのが今皆様にご覧いただいている鐘楼です10世紀後半に工事が始まり11世紀前半に完成しましたパリの中で最も古い長老です。さあ、西側正面の入り口までやってきました。扉の両側は柱によって装飾されています。かつてここには旧約聖書のユダヤの王様の彫刻が左右それぞれ四体ずつ設置されていました。フランス革命の時代にフランスの王様と勘違いされ壊されてしまいましたしかしその柱の上の部分柱の頭と書いて中東という部分ですがここにはオリジナルの彫刻が残っています植物のモチーフそこから頭を覗かせる鳥たち顔が女性で体が鳥になった想像上の動物など細かく彫刻されているのが見えます扉の上には長机に一列に並ぶ人物たち残念ながらここでも顔が壊されていますが真ん中にいるのはイエス・キリスト両隣には弟子たちが並んだ最後の晩餐を表現していますさあサンジェルマン・デプレ教会の内部に入っていきましょうそれでは皆さんオーニファ主神堂は11世紀に作られました1階部分はロマネスク様式の特徴である半円アーチによるアーケードになっていますその上にはステンドグラス天井は傘の骨のように筋が入った天井肋骨丘流になっています1階部分はロマネスク様式天井はゴシック様式それぞれ別の時代に作られたことが分かりますステンドグラスがある上のアーチをご覧ください少しとんがっていますよねゴシック様式の先頭アーチになっています教会の中央にある内陣はミサを行うところでもあり教会の中でも最も重要な場所です祭壇と説教台はとてもシンプルで全体の内装と調和した大理石で作られています祭壇の奥をご覧ください生体を入れる性質という台の上には白い大理石で作られた2人の天使その上には大きな十字架イエス・キリストが十字架にかけられそして復活したことを思わせます祭壇を囲むアーチの上に装飾がされています中央十字架の上にはイエス・キリストを示す羊その両端には福音書記者を示す動物が描かれています牛はセールカワシは聖ヨハネ天使は聖マダイそしてライオンは聖マルコです教会内部は19世紀半ば美しく装飾されましたフランス革命後火薬庫から教会に復帰した際教会内部は著しく損傷していましたそこで大掛かりな修復が施されました内装の絵画を担当したのは19世紀フランスの新古典主義を代表するドミニク・アングルの一番です
イポリット・フランドラ彼はローマで宗教美術を学び19世紀の宗教絵画を代表する画家となりました1階部分のアーチの上にはそれぞれ2つのシーンが描かれています一方が新約聖書のイエスの生涯もう一方がそのシーンを予告している旧約聖書のエピソードになっています例えば大天使ガブリエルが受胎告知を行う隣では神がモーゼに姿を現した「燃える芝」のエピソードが描かれていますどちらも人類のもとに神が出現したことを示していますこちらはイエスが生まれた「新約聖書」「救世主降誕」のエピソードその隣にはアダムとイブがエデンの園を追われるエピソードが描かれています創世紀で人類が犯した罪を救世主イエスが償うという関係が表現されています濃紺に塗られた天井には鮮やかな星空が一面に広がっています柱、アーチもそれぞれが様々な模様で装飾されています本当に美しい装飾です実は2011年から10年かけてサンジェルマンデプレ教会は修復が行われていました今皆様にご覧いただいているのは修復が終わったばかりの教会の様子なんです19世紀にフランドランが完成させた直後の輝きを今私たちは見ているということなんですさてこの教会には11世紀に作られたロマネスク時代の中東彫刻が多く残っています柱の上の部分柱の頭と書いて中東と言われる部分ですがそのいくつかは旧約あるいは新約聖書のエピソードが語られた彫刻になっていますそのいくつかを紹介しましょうこちらは旧約のエピソードダビデと巨人のゴリアテです左の透析器を持った人物がダビデ右の盾と槍を持ち鎧を着たのがゴリアテですダビデは透析器で石を投げ頭に命中させ巨人のゴリアテを倒しましたうぬぼれと思い上がった人間が神の庇護を受けた人物に負けるというエピソードになっていますこちらの中東には左にロバ右に牛が見えますこれはイエスが生まれた場面救世主降誕を表現していますロバと牛の間にはすでに成人したイエスが水の中に入っている様子が表現されていますこれは洗礼の場面ですね肉体を持った赤ん坊として生まれた場面と洗礼を施してキリスト教徒として新たに精神的に生まれ変わった場面がこのように並行して描かれていますもう一つ紹介しましょう真ん中の人物は両手を広げライオンに囲まれていますこれは旧約聖書のエピソードです王の家臣に嫉妬された預言者ダニエルはライオンがいる洞窟に放り込まれてしまいましたしかし彼はライオンに襲われることなく無事に生還しましたキリスト教的な解釈ではこの物語の中に死に打ち勝って復活したイエス・キリストの象徴を見ることができますまたライオンに襲われる人間は金銭欲、虚栄、高慢など人間の欲や誘惑に襲われている我々の魂と解釈することもできるんですこのようにロマネスク様式の芸術は宗教的なメッセージを信者に教えるという重要な教育的役割がありました当時の人々は必ずしも文章が読めたり書けたりできたわけではありませんこれらの中東に彫刻されたイメージを使いながら聖職者たちは信者にキリスト教のメッセージを伝えていったんです中東を見上げる信者たちの目線はそのまま教会の天井に向かいそしてさらにその上にある神の世界へと導かれていったんですねそれでは内陣を囲む周ホロを歩きながら礼拝堂を見ていきましょうそれでは皆さん、お庭。こちらは西部の輪の礼拝堂です。黒い大理石に金で
ラテン語が刻まれています中央の石碑にご注目くださいメモリアへレナーティーデスカルテスルネ・デカルトの記念にと書いてありますそうここは我思うゆえに我ありで有名な哲学者デカルトのお墓になっています今私たちの目の前にある聖ジュヌビエーブの礼拝堂では13世紀のステンドグラスを見ることができますもともとこの教会は広大な敷地を持つ修道院に付属した教会で敷地内には聖母を称える礼拝堂がありましたその姿は現在のサントシャペル礼拝堂と似ていたと言われています残念ながらその礼拝堂は壊されてしまいましたこのステンドグラスはその礼拝堂のステンドグラスで19世紀に修復されその一部だけがここに飾られていますの左右に広がるトランセプトは17世紀に作られたバロック時代のものもです窓の広さや壁の薄さに注目すると建築技術が向上したことが分かりますね南側のトランセプトは聖マルガリータの礼拝堂ですマルガリータは4世紀頃の伝説的な人物で現在のトルコアンティオキオに生まれました彼女はキリスト教の信仰を持ち神に対して定説を誓いますしかしその後地方交換からキリスト教を捨て結婚するように迫られました結婚を拒みキリストを選んだ彼女は捕らえられ拷問を受けることになります伝説によると彼女はドラゴンに飲み込まれたといいます彼女の足元をご覧くださいドラゴンが横たわっています聖マルガリータは左手に持った十字架でドラゴンの腹をつき無事に出てくることができたそうです苦難を乗り越えて体内から出てきたという伝説により彼女は妊婦出産の守護聖人として崇拝されています聖マルガリータの礼拝堂に隣り合う空間はひときわ明るく照らされています頭上をご覧くださいランテルヌという丸天井になっており太陽の光が優しく入り込んでいます丸天井の中心は18世紀のバロックロココ様式の画家ジャンレストゥによる絵画によって飾られていますベネディクト修道院の創始者である聖ブノアの弟子の一人聖モルスが天井で天使に囲まれている様子が描かれています絵画の中に窓から入り込む太陽の光が混じり合い幻想的な雰囲気を醸し出しています最後にこのパイプオルガンを紹介しましょう17世紀後半に作られたこのパイプオルガンはもともとはパリの極聖ヴィクトール修道院の教会で使われていたものですしかしフランス革命の際聖ヴィクトール修道院は廃止そして解体されてしまいましたそのためこのパイプオルガンはサンジェルマン・デプレ教会に1810年に設置されることになりました手前につけた2本の塔の上には音楽を奏でる天使教会では有料や無料のオルガンコンサートが行われ音楽愛好家に親しまれていますパリで最も古い教会の一つサンジェルマン・デプレ教会パリでは珍しくロマネスク様式を見ることができる教会ですサンジェルマン・デプレ会話に立ちその界隈のシンボルともいえるこの教会はさまざまな試練を経てパリの歴史を千年以上にわたってずっと見守ってきたんですね皆様もサンジェルマン・デプレ界隈を散策する際にはぜひ内部まで足を伸ばしてくださいませそれでは今回はオンラインツアー「オニバ」にご参加くださいまして誠にありがとうございましたまた次のオニバツアーでお会いしましょうそれでは皆さんアビアント